Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Saya tahu saya dah janji sepatutnya FB live bersama saya uh, apa PhD journey with Dr. Siti sepatutnya hari Selasa Malam ke-8 tapi saya terpaksa awalkan hari ini uh, Sebab uh, <laughs> saya kena ganti kelas sebab saya dah pergi haji semua So hari ini saya ada kelas sekejap lagi pukul 5.30 sampai pukul 9 malam insyaAllah Uh, so I have to uh, make it earlier my FB live. So FB live saya hari ini FB live uh, which is PhD journey with Dr. Siti. Topik yang saya akan um, sembang-sembang bersama dengan anda. So uh, feel free to ask anything related this to this topic. Uh, saya nak bercakap tentang your big why uh, when you decide to do PhD. Okay. Um, banyak orang tanya je lah. Uh, dia kata... Uh, ada juga hari tu orang tinggalkan komen kan Masa dekat uh, posting saya sebelum ni Dia kata dia ada bertanya Ramai pesyarah um, Apa macam mana apa um, af, Dia cuba mendapatkan insight Daripada pesyarah-pesyarah uh, Yang yang pernah mengajar dia Macam mana um, Apa keyakinan ap, Ataupun apa satu reason yang yang Utama supaya dia boleh Yang dia boleh Reason yang kuat supaya Dia decide oh yes I'm I'm going to enroll as a PhD candidate. Why? Uh, so, the big part itu, tak ada sesiapa pun yang jawab. Anda seorang yang boleh jawab. Eh? Contoh. My situation. So, I started from diploma full time. I did my degree part time. I did my master part time while I'm working. And then I do my PhD. So, at that point of time, when I further study each stage, like diploma to degree, degree to master, pada masa itu, niat saya adalah untuk Um, aku nak tingkatkan diri aku supaya uh, knowledge aku bertambah dan aku dapat qualification lebih baik supaya aku boleh dapat kerja lebih baik untuk membantu keluarga. So that is my um, apa motif, my 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 uh, pendorong eh. So, kenapa saya further study, further study, further study. Okay, bila saya buat PhD pula, it's not that saya nak dapat kerja yang lebih baik sebab masa tu saya um, tak ada choices. As you know, uh, pesyarah mesti ada PhD. Bila bekerja di universiti, you have to have PhD. So, masa tu saya dapat surat tawaran jadi pesyarah. Dalam surat tawaran tu mention dalam masa lima tahun, anda mesti complete PhD. Kalau tak, anda tak disahkan jawatan. So, I have no no choice. Okay. Um, so, my big why is actually, saya tak ada macam, oh. Um, so, ada macam-macam big why. So, saya buat tu sebab it's part of my job. It's part of my responsibility to finish PhD. At that point of time, saya tahu PhD memang susah sebab banyak skill saya kena belajar, lebih tak menakutkan lagi. So, penaja saya suruh pergi buat dekat overseas, kata because you all made of Malaysia, eh? made of UTM. So, kita nak sponsor awak pergi overseas. So, saya kata macam mana ni, aku dah lah English bukan faham sangat nak buat kat UK, nak kena masuk kelas ni, masuk kelas tu, nak faham ke dia orang ni cakap English kan? So, that is my, 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 apa? Benda-benda yang saya takutkan atau bimbangkan Tapi saya tahu Saya saya tahu masa tu walaupun saya start Saya tahu benda tu susah Sebab benda baru saya nak faham Nak belajar Tapi saya dekat Saya tak tahu setiap kali saya sama belajar Dekat saya punya masa starting tu Saya akan letakkan bahawa Aku akan habiskan ni Aku akan habiskan ni Susah macam mana pun It will be an end Which mean I will finish this uh, Walaupun susah ke apa Memang it is part of the learning process Susah memang susah lah tapi I will finish this. So I keep telling myself that. Daripada saya degree, daripada diploma, daripada degree, master semua saya sentiasa cakap dekat diri saya macam tu. So sama juga bila buat PhD, you must put in your mind when you started, you are starting to finish it up. Okay. Dia macam doa juga. Pasal you dah niat dalam hati, I wish I will finish it up. Okay. As I go along, uh, dah complete PhD. And, tapi masa tu, yelah, ada challenge juga masa saya buat PhD. Saya sakit, you know, um, um, apa, ada keluarga saya tu sakit biasa lah macam kita nak chicken pox semua tu. Tapi saya sakit dua bulan, tak boleh bangun. Saya kena anemia masa saya buat PhD. Satu bulan tu saya tak boleh bangun. Saya kena makan medication. Eh. Biasa orang anemia, uh, orang mengandung je kena. Saya tak, masa tu saya tak mengandung pun saya kena anemia. Anemia ni, you lemah, you punya sel darah. Iron, iodine ke apa, dalam darah you tak, tak ada, tak cukup. Okay. So, um, ada, ya, ada kesusahan Tapi bila saya fikir Saya ni datang buat PhD Disponsor oleh kerajaan ni lah Duit kerajaan ni Which is taxpayer Kan, saya rasa macam 
<laughs> Hai Mak Riyaki um, Tak dengar Saya cuba dekatkan dengan um, Itu sebab saya kat office ni uh, While waiting for my class Okay So masa saya Bila ada obstacle Saya fikir Ataupun saya macam down It be normal lah Kita manusia kan Kita ada masa kita up Kita ada masa kita down Okay Take your down as a process Okay Okay ada yang dengar Jangan dengar sekarang Okay take, take it as a process For you to learn Okay Saya duduk fikir Saya kata <laughs> Saya dah kuat dah ni Okay Saya fikir Saya kata, saya kata diri saya saya ni guna duit rakyat Okay, duit taxpayer So I have to finish this You know, it's like 10,000 pounds sterling For the fees each year So 3 years Is 30,000 pounds sterling Tak masuk lagi um, Allowance sara hidup dan sebagainya So it's like almost 1 juta ringgit Okay, untuk um, So saya kata, saya tak boleh Saya kena, saya kena, kena kuat Saya Kalau saya lemah, saya akan cakap kat diri saya Either I'm talking to myself macam ni ataupun saya cakap depan macam ni cakap Siti Zai whatever lah you call your name kan you have to be strong you have to you have to make it this success okay saya cakap dengan I rasa maybe internet connection kot uh, tu normal lah dekat sini dekat dekat tingkat saya ni internet connection dia agak kejap kuat kejap tak kuat so maybe internet connection so hopefully you can kuatkan you punya volume hopefully you can um, dengar lah eh Okay Saya cakap apa tadi eh Okay So big why saya is because It's part of my responsibility So I will finish it Okay Bila saya coaching Ataupun saya dah um, Saya dah I grad on 2011 April So um, It's almost 6 years 7 years um, Saya dah jumpa macam-macam orang dan juga sekarang saya dah buat coaching Antaranya yang nak tahu macam mana Kenapa um, Takut ketakutan nak buat PhD dan sebagainya So ada You 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 takkan macam percaya bahawa Terdapat banyak sangat Sebab kenapa orang buat PhD Ada yang dah nak buat PhD Sebab dia nak jadi pesyarah okay, Di universiti Dia kerja di industri nak jadi pesyarah okay. Dia tanya Doktor kalau saya jadi Yang dah ada doktor ni uh, Boleh dapat gaji besar ke? Ada juga Okay ada yang ini yang through my experience ya eh? uh, through my own experience ada yang nak buat PhD sebab dia kata dia rasa macam dia rasa macam dia dia tak nak buat lagi PhD pasal dia rasa niat dia tak betul apa niat kau uh, apa ni awak saya kata niat saya macam I want to feel proud of having PhD so you can see proud as to from different two point of view satu proud yang negatif satu proud yang positif Okay. Sebab ada orang dia perlu dia perlu macam puji diri dia sendiri untuk bagi keyakinan lah. Macam saya Saya ni orang yang susah nak believe that I have so much talent Tapi I I need to tell myself Siti you have this You must do this because you have this expertise You must That is me Kalau saya tak cakap macam tu pada diri saya Saya tak ada keyakinan Okay so ada So it, it, it can be looked from two different Is it positive atau negatif So if you think That you proud Because you nak bangga dengan orang Mungkin tak berapa elok Tapi kalau you rasa You bangga dengan tu Sebab you membuatkan you jadi insan lebih bagus So why not Feeling proud Okay To become a better person And to help others Okay Itu reason Satu lagi reason Okay Ada juga yang buat Because dia kata um, My wife Dia dah belajar tu tinggi I tertinggal Walaupun I ni adalah Um, apa uh, I punya company sendiri yang dah 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 apa establish tapi um, saya rasa macam tercabar dengan wife saya saya pun nak sama-sama uh, education level dengan dia so that is the big why for him okay ada juga yang uh, I nak prove dan saya nak provekan pada uh, orang yang memandang rendah pada saya bahawa saya juga adalah orang yang boleh jadi orang yang hebat dengan bagi dia pengiktirafan hebat tu dengan adanya PhD dengan akhirnya dia memperoleh PhD Orang akan pandang dia dan iktiraf dia ha, Itu macam Macam saya cakap lah itulah macam kekuatan untuk diri dia So the big why Is untuk setiap orang berbeza Dia tak sama okay? Tapi yang 
Big Y yang paling bagus Okay It's not Okay Big Y yang paling bagus Mestilah um, Maksudnya You nak um, Meningkatkan Diri you Menjadi orang A better person To help other people With your expertise Itu adalah Big Y yang paling baik Tapi itu macam Dah penghujung kan Tapi Yang paling baik ialah Kenapa you have to clear on your big why Tak kira lah Semua tak ada yang salah pun Kalau dia kata dia nak Untuk Dia nak sam, uh, Nak uh, uh, Orang Iktiraf dia Atau acknowledge dia Sebagai orang yang um, Bukan orang tak guna Ada Ada orang macam tu Ataupun dia nak Dia kata uh, Full uh, Apa Self satisfaction Ataupun dia kata Untuk macam yang saya terangkan semua tadi Tak ada masalah Semua tu betul Cuma Whatever your reason is Make it Very strong That you hold on to that aim or the big why So that whatever happen Whatever situation occur Whatever challenge that you apa, face Throughout this PhD journey You akan tetap um, Stick dengan uh, the journey Sampai dia sukses Whatever maksudnya Your big why it does not matter Tapi make sure your big why is strong enough For you to hold on to it When you have a problem You akan tetap macam <laughs> Tak boleh This is my big why That's why I have to complete it No matter what Okay That is one thing Okay That is the main thing No matter whatever your big why is Tak salah tak apa As long as Orang kata tak menyusahkan orang Tak gunakan benda tu untuk benda tak Benda jahat Okay pada saya itulah yang paling penting saya Tak gunakan tak salurkan untuk benda jahat Nak pedaya orang ke Nak ayah orang ke So Tak ada big why yang salah Okay Um dan saya sangat selut <laughs> Tak dengar Okay, I'm not sure whether sekarang dengar ke tak um, Saya pun dah nak ambil master plan Nak sambung PhD Tapi risau Keluar ada kerja ke tak Apa eh, kenapa eh Dengan isu kerja ni sekarang pun Masa sekarang pun universiti um, Pihak universiti pun sibuk dengan Kita ada sekarang ICGPA kan Bukan saja. Bukan saja mata pelajaran itu dinilai Tetapi soft skill student juga dinilai Dulu masa zaman kita tak ada pun Masa zaman saya tak ada pun Tapi hidup juga I think um, If you are a good person uh, You have a good Because at the end people akan tengok individuality kita And plus the certificate to me Is a bonus Individuality dan kesungguhan itu adalah penting So kalau saya mula-mula kerja pun gaji saya RM500 je technician okay, Masa saya diploma mula gaji RM500 menangis Sebab masa tu um, Masa tu Saya rasa saya menangis sebab saya kata Gaji saya sama dengan allowance yang ayah saya bagi masa saya diploma Tiap-tiap bulan ayah saya bagi RM500 Gaji saya pun masa tu RM500 Masa mula saya kerja Okay mungkin sebab um, To me I'm not choosing a job As long as I get a job Sebab masa saya fikir Aku nak kahwin So aku dah ada kerja Kan macam, macam tu Okay So Kerja apa pun Kita ni manusia kan Kita boleh buat Apa-apa jenis kerja pun Sebab kita ada akal Allah akan nukahkan kita akal Dan setiap orang dia ada Advantage You ada satu advantage Dan you ada kapal masing-masing Ada orang tahu masak Ada orang tahu potong rambut Ada orang tahu bagi consultation So setiap orang ada expertise Whatever you do Whatever you expert in is It will definitely um, Generate an income for you Okay Tapi kalau you nak Nak rasa nak Kerja makan gaji uh, Cari um, um, Apa Organisasi atau company yang Yang, um, yang iktiraf Bukan iktiraf Yang orang kata Um apa acknowledge lah uh, you punya kepakaran uh, so why not so jangan jangan risau ada kerja ke tak ada kerja uh, soalan tu um, but as long as you ada tulang pak kerat pasti akan ada kerja pasti akan boleh menyara kehidupan tak kira lah sama ada bekerja sendiri atau bekerja dengan orang Okay itu satu kalau you tanya uh, nana narita kalau you tanya saya mungkin saya sekarang belum kahwin doktor kalau sekarang sambung tinggi-tinggi nanti tak ada nak kahwin dengan saya susah nak dapat jodoh ah itu mungkinlah sebab mungkin orang lelaki takut dengan kalau mungkin uh, tapi kalau kerja saya rasa tak ada masalah as long as we ada tulang pak kerat we ada akal kita ada akal insyaallah akan dapat kerja yang baik-baik okey serama hijau kuning kan saya saya tengok you all punya nama ni pun punya <laughs> macam uh, apa Um, you know um, 
attractive lainnya pada yang lain kan <laughs> saya buat PhD separuh jalan sebab utama mungkin tak clear big why main redah saja semangat yang membaru tu tak ada oh, mungkin lah sebab bila you tak ada big why yang jelas you macam macam ala tak kisahlah uh, tak habis pun tak apa ha, macam tu macam um, there is nothing to lose banyak kalau I tak habis ha, sebab tu big why tu kena jelas jadi bila you rasa big why tu tak jelas Sekejap uh, saya ada 10 minit je lagi Lepas ni saya nak prepare untuk kelas Bila big why tak jelas You akan mudah Bila ada satu hap, something happen You akan mudah mengalah uh, Sebab you rasa macam uh, nothing to Mungkin ada benda lah Of course bila you dah start PhD You dah mula buat kerja You ada, dah berkorban something kan Duit ke masa ke dan sebagainya kan Tapi benda tu mungkin you rasa Tak loss banyak sangat Because your big why tak jelas Okay cuba kalau macam Oh, I dah korbankan berapa lama ni I want to, you know, I want to prove to myself I want to prove to my uh, family I don't know, I want to prove to my boss kan Be, Tapi saya Saya cerita saya nak buat PhD ni Sebab tu mulut kena cakap yang baik-baik Dulu saya, bos saya sangat Sangat macam, wah memang dahsyat lah Memang garang lah, bukan garang Dia macam suka marah tau Sama je dengan sesiapa pun So masa tu saya cakap, oh sabar lah Saya ok, saya buat nama dia sebab Disebabkan kegarangan dia lah menjadikan saya sebagai saya sekarang ni Maksudnya, I can be a good leader Okay, I can I can be a good leader Dengan apa yang, cara yang dia buat tu Okay, Puan Hajar Nak Kemar nama dia pengarah di Jabatan Penilaian uh, Majlis Pandai Raya Sya'alam Okay, so masa tu saya selalu cakap dengan kawan <coughs> You know what? Saya cakap kawan, I dah ambil degree, I dah ambil master satu hari nanti aku akan buat PhD tau Barulah aku nak challenge Puan Hajar Nak Kemar tu uh, So that is what I told myself macam Nak buat PhD, nak buat PhD Walaupun sebenarnya saya macam tak, tak tahu lagi nak buat ke tak kan Tapi it's kind of doa okay? Lagi satu um, Support bila kita buat PhD Kita perlu dapat support daripada um, Orang yang rapat dengan kita Contoh pasangan kita, anak-anak kita Family, ibu bapa kita Sebab benda tu semua doa ya? Sebab mak saya Thank you Dr. Nana Narita. Now I finish. Rasa-rasa tahun depan nak sambung PhD yang sambung je. Kalau dah rasa-rasa tu tak payah rasa dah buat je. Jangan banyak sangat fikir. Manusia ni kalau banyak fikir akal dia macam akal ni kau tahu tak akal ni sebab tu kadang-kadang dia macam jahat sikit lah. Sebab dia macam nak protect diri kita tau. Protect eh takut lah nanti bahaya ni kan. Jadi dia banyak sangat fikir. Bila bagi dia masa terlalu banyak nak fikir nanti dia banyak idea-idea yang bagi dekat diri you. So better kalau dah rasa nak buat tu buat je. Uh, dan memang tahu susah. Belajar kan. Okay. Saya sedang sama master kuliah research. So, saya ada seorang student master research juga. Tapi dah habis tu lah. Mula-mula passion saya tinggi sangat nak sama belajar. But then saya lost passion dan research saya. Sebab saya rasa dunia master berbeza dengan master study zaman degree. Um. Of course, um, MPhil ataupun PhD, uh, MPhil is Master by Philosophy, uh, PhD is uh, PhD lah, Philosophy, um, um, Doctorate in Philosophy. So, um, kedua-duanya ada pendekatan yang sama, cuma depth dia yang agak berbeza sikit kedalaman tu, tapi still buat doing research. <coughs> of course, totally different. Kesusahannya sama, tapi... Um, why not you look at the positive uh, side Okay macam um, Selalunya uh, saya rasa Kebanyakan you still dia ada macam Kalau you betul-betul excellent dalam you punya master proposal MPhil MPhil punya proposal defend You sebenarnya boleh convert to PhD level Okay so do it properly Do it very best Probably you mungkin boleh convert to PhD level ataupun kalau you tak convert sekalipun finish your master then you dah ada base yang sangat kuat untuk buat PhD dah tak ada masalah dah lepas tu apa orang PhD pening sebab tak pernah buat sebelum ni you dah actually go through like 60 to 70 percent of the process ok <coughs> tadi saya duk cerita apa ya ok support dari family um, daripada pasangan adalah penting sebab uh, mereka mak bapak kita kan eh, mendoakan mendoakan kita ya eh, macam Uh, my mom, my mom tak pernah cakap uh, Ibu saya, saya panggil mak eh. Mak saya tak pernah cakap <coughs> Apa ni Benda sepanjang saya saya Hidup dengan mak saya tak pernah dia cakap benda tak elok Semua benda yang elok dia uh, Dia suka cakap masa kami kecil, adik-adik kecil uh, Dia suka cakap, mak nak lah Anak mak 
anak mak belajar dekat overseas dia tak je dah cakap anak-anak mak dia cakap anak mak lah mak teringin lah ada anak belajar kat overseas lah lah semua anak dia belajar kat overseas semua buat PhD ok so cakap yang baik-baik fikir yang baik-baik dan also you you buat yang baik-baik eh? ha. so semua tu adalah doa doa dan apa you buat baik akan datang balik kat you ok nah, nak narita saya pun lost kadang saya pun kadang lost nak buat research tapi cepat kembali pada supervisor so it's good Um, you have also a supervisor that understand and really support you that is very crucial to have a supervisor that really support you and really guide you along the journey okay um, and I hope <coughs> I hope and I I, I doakan saya doakan um, <coughs> anda semua dapat cari anda punya big why supaya anda boleh hold on to that big why dan anda akan sentiasa Um, bila anda down anda ing akan ingat big why anda dan akan anda akan sentiasa um, apa membawa diri balik kepada track yang 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 betul supaya anda akhirnya finish your punya PhD okey so don't worry about um, um, don't worry about you know benda-benda yang macam macam mana dia collect data apa semua tu itu semua part of the process of learning okey don't worry uh, selagi ada cikgu selagi ada cikgu pasti boleh Um, tunjuk aja ayu tak ada masalah eh. ada banyak uh, ada supervisor lepas tu ada lagi lecturer lecturer lain yang ada kepakaran mereka masing-masing kan yang boleh belajar daripada mereka so tak ada masalah ada banyak support <coughs> thank you doktor khairunisa um, thank you doktor simple but it helps me insyaallah susah susah dulu senang senang kemudian uh, susah tu lah masa saya buat diploma pun saya susah Masa saya dah jah satu, saya, eh dah jah satu, saya terkata satu, saya masuk sekolah asrama Pertama kali jawab tes saya tak boleh jawab, saya menangis sebab saya tak biasa lagi dengan environment tu ha, Saya masuk exam ni, kat sekolah, terkata satu menangis tak boleh jawab, masuk sekolah agama Belajar Arab, belajar Arab, Tauhid semua kena jawab dalam bahasa Arab, menangis tak boleh jawab sebab tak tahu trik dia lagi Okay so as you go along, insyaAllah akan okay, don't worry ha, Susah tu Cuba buang perkataan susah tu okay? Saya tak suka nak um, uh, Nak macam susah-susah Jangan tu doa tu Nanti betul-betul susah Tak susah Memang kita tahu susah Tapi susah sebab kita tak tahu Lepas kita tahu dia tak susah It's not susah that Susah dah tahu pun susah nak buat Tak ada Selalunya susah sebab kita tak tahu So bila kita dah tahu Benda tu tak susah lagi So buanglah Kalau kalau boleh okay? hmm, Kita pun bukan perfect kan Kalau boleh Buang Buang dari pemikiran kata susah tu And I really respect I don't know how you guys do it Or how you all do it Kepada yang buat part time tu Sangat besar cabaran dia Sangat banyak um, pengorbanan Dari segi masa Dari segi relationship yeah, relationship. Maksudnya dia Masa dengan pasangan you Masa dengan anak-anak you But, Sebab you kena fokus dengan kerja You kena fokus dengan um, Page dengan research you lagi kan? You nak bagikan masa I don't know how Because I have go through yang degree dengan master tu uh, part time, it's very, it's difficult. I manage, but it's difficult, and I almost, I nearly, nearly, uh, CPCP fail my marriage during that time. So sebab tu saya kata cabaran dia besar kalau tak kuat. Okay, so I don't know how you do it, but actually you very people yang buat part time tu, you are the one that have focus and committed that's why you decide to do part time and you believe that you can do part time so i wish all the best for part, part timers uh, kan yang tu memang susah susah sebab because you are, nak kena buat kerja nak kena satisfy boss dekat office lagi nak kena satisfy supervisor and of course nak uh, progress well dalam you punya research okay alright <coughs> so um, saya doakan yang baik baik Uh, semoga perkongsian tadi dapat memberi manfaat So insyaAllah uh, Next week kita akan cerita pasal hmm, Pasal apa eh um, bagi, bagi cadangan lah So saya boleh take into Apa ni Into consideration uh, Benda kita nak discuss Sembang PhD journey uh, With me uh, next week okay? Hari Selasa Petang ataupun malam insyaAllah Okay Assalamualaikum